。六月，你是说这画上的女子是原来凤琴殿的主人？正是。徐婕妤曾是先帝最喜欢的女人，不知因为什么原因，突然被先帝厌弃，关在这寝殿之中，终日郁郁寡欢。她死之后，先帝才幡然悔悟。叫人做了这幅画，挂在凤琴殿内，并永不许人摘下。那为何只做背影？可能是先帝自觉心中有愧，不敢与他面对。娘娘，奴婢听说，徐婕妤是自缢而死。传说徐婕妤就是在那根船木上上吊自尽的。徐婕妤死得好惨，这之后住进凤琴殿的人，不是得怪病，就是意外身亡，没有一个有好结果的。是吧，娘娘，娘娘。嗯、元一道长，这是什么？这是下了咒的符水，只要将此水涂抹在小公主的脖颈上，就能置小公主和无昭仪于死地。想到这乾隆王也会一博书，这次傻书生遇到敌手了。慕容清、药王姑姑、王浩德、凌霄木，个个都是高手，且都屈服于乾隆王麾下，这才是最可怕的。若是连大理寺丞蒋浩辰也是他的人，那乾隆王的势力真是大到难以想象。按大大所说，乾隆王连他都想收买。你说，这乾隆王究竟是什么人？梦雨，嗯，我想去贝田芳找姐姐，也不知道她现在什么情形。其实我也想去，但我们现在还没有抓到乾隆王，又有何颜面去见他？大大，我和赵大人在商谈禁军防御的事情，需要一个人的帮忙。谁啊？一位故人，你们也认识，所以找你们一起去。哇、哦，宝宝不哭啊，不哭不哭。哎呀，此处阴暗潮湿，难见阳光，怪不得娘娘在此住的不安心呐。是啊，皇上碍于皇后的面子，也不好做什么决定，还请大人多多禁言。让媚娘早日搬离这凤琴殿。娘娘放心，义府一定竭尽全力帮助娘娘。再说，皇上对娘娘宠爱有加，要知道娘娘在这里受苦，一定于心不忍。怪只怪皇后，仗着几个老臣为所欲为，真是欺人太甚。多亏这朝中还有像李大人这样刚直不阿的大臣，媚娘真是多谢大人呐。哎，武昭仪言重了，义府为了武昭仪赴汤蹈火，在所不辞。娘娘，狄仁杰求见。狄大人进宫了，快请快请。啊，娘娘，既然狄大人来了，在下就先行告辞。啊
赵姨娘娘。墨雨，红巾，参见赵姨娘娘。狄大人，你们来了真好。还有赵大人。啊，参见赵姨娘娘。这是什么破地方？赵姨，你怎么会搬来这里呢？此事说来话长了。这个王皇后真是心肠歹毒，见昭仪娘娘得宠，便三番五次加以陷害。难道皇上也不管吗？墨雨小哥不明白，后宫关系十分复杂，与朝堂势力盘根错节，有时就是皇上也没有办法。这里曾经住着一位徐婕妤，起初甚得先帝欢心，可是后来。不知怎的，就被冷落了。娘娘，仁杰这次和赵大人前来，是有事情想请娘娘帮忙。没错，我现在负责皇宫的守卫，有些事情想跟娘娘商量。徐继宇，赵姨，我不是戚妃。赵姨，娘娘，我不是戚妃。娘娘，你怎么了？赵姨，娘娘，我不要成为戚妃。娘娘，你怎么了？怎么了？娘娘，赵姨，你怎么了？我不要妃。娘娘，我不要，我不要，我不要像徐婕妤那样吊死，不要，不要。那你没事吧？皇上，救救我！娘娘，怎么了？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
。六月，外面为什么有那么多侍卫啊？启禀娘娘，他们是皇上派来保护娘娘的。他们为什么要保护我？是不是有人要害我？这个，奴婢也不知道。一定是有人要害我，一定是有人要害我，娘娘，娘娘，一定是有人要害我，娘娘，娘娘，皇上来看您了，参见陛下，陛下陛下媚娘，朕来看你了，皇上，有人要害我，有人要害媚娘，媚娘莫怕，朕不是叫赵通来保护你了吗？皇上，是谁在哭？是谁在哭？来人呐！一定是鬼在哭，快把他给我掐死！来人呐！完了完了，媚娘疯了，快穿御衣！是，一定是有人要害我。一定是有人要害我。皇上，臣妾特命御膳房为您熬的参汤，趁热喝了吧，可以压一压惊。那个皇后，盛气凌人。媚娘又病了，淑妃，幸亏朕的身边还有你，替朕分忧解愁。皇上，臣妾是您的奴婢，这些都是臣妾应该做的。朕是不能和皇后撕破脸的，处处都得让着她。媚娘就不应该进凤晴殿。朕去那儿看了，那里阴暗潮湿，十分简陋。朕真的亏待了媚娘了。皇上，现在正是三月，天气回暖，皇上不如带着武昭仪出去踏青散心，说不定会对她心情恢复有所帮助呢。此提议甚好啊，淑妃，没想到你还会替媚娘着想，真是朕的贤妃啊。皇上，听闻武媚娘神志恍惚，元一道长的法术果然灵验。娘娘过奖，那妖女魅惑皇上，贫道只不过是替天行道。可朝中仍有些大臣为讨皇上欢心，站在武媚娘一边，他们都是没有背景的年轻士大夫，虽然暂时不成气候。但前途却无可限量，不可小觑。哼，本宫就不信，这个世上有人是不爱财不爱权的。哥，你在朝中这么多年，难道不知道忠心是可以用财权来收买的吗？报，启禀娘娘。皇上刚刚带着武昭仪出去踏春了。这个狐妹子，想不到皇上还是惦记着她。娘娘，现在可是最好的机会。放心，贫道早有算计，尽可大胆使用。哼，那些朝臣现在对武媚娘趋炎附势，不过是因为皇上还喜欢她。倘若她真的被皇上厌弃，看谁还会帮她。
这两座大殿中间并无过道，如何驻守？谁告诉你只有过道才能驻守的？这两个大殿后面是中书省，直通长乐门。长乐门是最矮的一道宫门，用来逃跑最方便不过。所以，万春殿和立正殿内必须派侍卫巡逻值守。不愧是名震江湖的女飞贼啊！想当年。还不知道让多少巡捕衙役为难，现在你终于可以把真本事用在正途上了。要是姐姐在就好了，她比我懂得可多多了。还有一个月的时间，我们一定要尽快抓到乾隆王。仁杰，大事不好了。小公主被人害死，皇上命令即刻赶往甘露殿。什么？小公主死了？嗯。臣严厉本，狄仁杰参见陛下。你们来了。狄大人。梅娘的小公主被人杀害了。赵姨，节哀顺变。陛下，究竟怎么回事？小公主怎么会被人掐死呢？赵统领。李大人，此事说来有些蹊跷。今日昭仪娘娘与皇上出去踏春，午后王皇后来探望小公主，我一直跟在身后。赵大人为何一直跟着我？难道怕本宫害了小公主不成？皇后娘娘多心了。我只不过是奉陛下之命，严格看守凤亲殿。小公主真是可爱，让人爱不释手。赵大人忠心耿耿，恪尽职守。本宫定会禀告皇上，请皇上嘉奖赵大人。皇后娘娘过奖了，这是赵宝的本分。恭送皇后娘娘。王皇后走后，再无人进入秦殿内室。大约两个时辰后，昭仪娘娘踏春回来了。娘娘，嗯。娘娘，小公主，啊，怎么死了？照看小公主，是你，一定是你，是你杀害了媚娘的小公主，一定。
是你。刚才赵大人不是说过了吗？本宫离开时，小公主安然无恙。你凭什么说是本宫杀害小公主？本宫走后，再接触小公主的人，便是你。既然小公主死于窒息，脖颈上又有被人掐过的痕迹，以本宫所见，一定是你这个妖妇亲手杀死女儿。嫁祸本宫，小公主是娘娘的亲生女儿，娘娘怎么会掐死她？你这个小小的贱民，这里何时轮到你说话？皇上，娘娘，吴昭仪一心想当皇后，为了要置臣妾于死地，竟然连自己亲生女儿的性命也不顾。这样狠毒的女子，陛下万万不可轻饶。陛下，陛下，这小公主是臣妾的亲生女儿，陛下一定要为小公主报仇啊！陛下，此事颇有蹊跷，就交给人杰来处理吧。人杰一定将真凶绳之以法。好，朕就将此事。全权交由狄仁杰处理。是，媚娘，来。狄仁杰，你一定要秉公执法，不得有任何偏袒。皇后娘娘放心，不管真凶是什么身份，什么背景。人家毫不畏惧。人死不能复生，还请昭仪节哀，保重好自己的身体。都是我这个做娘的不好，没有保护好她。昭仪何苦自责呢？这凶手实在太狠毒了，连一个小婴儿都不放过。狄大人。你一定要将此案查个水落石出，找出杀害小公主的凶手。啊，对了，皇上撤走了赵统领的禁军，是不是怀疑媚娘是凶手啊？娘娘。皇上已经不喜欢我了，我真的成了妻妃了。赵统领宫中事务繁忙，皇上才将其调开，娘娘千万不要多心呐。小公主死的冤枉，人家一定会找出真凶，让她在九泉之下安心。
，真是岂有此理！明明是王皇后心怀不轨，却说是武昭仪嫁祸于她。可据赵宝说，皇后离开的时候，当时小公主并没有死，而且之后也只有武昭仪进去过。大大，赵宝他会不会说谎？不可能，赵宝为人正直。对皇上忠心耿耿，绝对不可能撒谎。也许他被王皇后收买了。我也听说，王皇后好像通过她的哥哥王大人，在拉拢一些朝臣。严大人，难道你忘了吗？赵宝当年是如何杀萧朝天的？如此不畏强权的一个人，怎么会被王皇后收买呢？但我绝不相信，武昭仪会亲手掐死自己的女儿。我也不信。我从武昭仪回凤琴殿的时候，看到她悲痛欲绝的样子，绝对不是装出来的。可目前所有的证据，都对武昭仪不利。现在，朝中新旧两派斗得厉害，新派皆以拥护武昭仪来迎娶圣心。只怕此事一出，会有人趁机落井下石。又打雷了，这四月梅雨天真让人烦。梅雨，墨雨，今天可是初八，正是四月初八，怎么了？严大人，人家有要事，就先告辞了。啊，我也回去了。任姐，此案非同小可，你们可要千万小心。走吧，单书生，你去做什么呀？单书生，四月初八，难道是？四月初八怎么了？单书生做什么呀？哎呀，有心人做有心事，大的还真是痴啊！啊？你在许愿吗？狄大人，这么晚了，还不忘来审问慕容清吗？青子，我希望你可以明白，抓你是我的职责所在。人姐还记得你的生辰，青子，想喝醉了
，李大人，你可有何意见？啊，陛下，臣私下听闻武昭仪自搬至凤琴殿后，神经错乱，时有幻觉，呃，甚至还大叫着要掐死小公主。啊是谁在哭？是谁在哭？来人呐！一定是鬼在哭！快去把他给我掐死！陛下，依臣之见，武昭仪或许是一时精神错乱，错杀了小公主。按赵统领口供，可判断为武昭仪杀死小公主不假。陛下，应立即治武昭仪死罪。这，陛下，单凭赵统领的口供，并不能证明是武昭仪杀了小公主。毕竟，小公主。是武昭仪的亲生女儿，而且现下狄仁杰正在调查此案，一切不如等调查有了结果以后再做定论。陛下，严大人所言有理，陛下何必着急下决断？狄大人或许会查出更多的线索。到那个时候，陛下再做决断也不迟啊。公主的身份金贵，本不可以查验。蒋大人不计前嫌，给仁杰这次行方便的机会，仁杰感激不尽。狄大人言重了。皇宫防御一事，幸亏你及早发现漏洞，否则万一出了什么事，浩辰我可难辞其咎。狄大人这是在帮浩辰，你我之间何来前嫌？小公主已经死了一天了，为何镜上的痕迹还一直留着？奇怪，按常理说，这掐痕应该随时间的变化越来越淡，颜色绝不可能这么深。难道说，小公主不是被掐死的？很有可能，小公主被掐死或许只是假象，用来陷害武昭仪。凶手杀人方法奇特，看来狄大人又碰到难题了。仁杰，严大人，朝中的形势如何了？哎，别提了。今天要不是我据理力争，吴昭仪恐怕已经被处置了。他们凭什么呀？那皇上呢？难道皇上没有阻止吗？哎，皇上也是为难。那长孙无忌和褚遂良在朝堂上咄咄逼人，还有那个李义府，以前一直是站在武昭仪这边，今天居然临阵倒戈，说是武昭仪神经错乱，失手杀死了小公主。真是太岂有此理了！朝廷斗争一向如此，在朝为官的，有几个不是见风使舵，为求自保，落井下石又算什么？狄仁杰，你拒绝在朝廷为官，真是明智之举。蒋大人一直选择中立，才真的是明智之举吧。没想到这个蒋浩辰如此配合我们，冒着被削职的危险，给我们行方便。可能是我想的太多了，可不知道为什么，我的心里还是对他有一丝顾虑。仁杰，现下当务之急，你要立刻找出杀害小公主的凶手。现在朝中还有一个许敬宗跟我站在一起，可再这样下去，后果不堪设想。许敬宗、严立北，竟然敢跟本宫作对！那个李义府倒是非常识趣，看得透形势
本宫就不信，单凭这两个人，就能够救得了那个妖妇。皇后娘娘，别忘了，还有个狄仁杰，他断案如山，我们绝不能给他太多时间。拿一万两银子，到许金宗府上。倘若他能归顺本宫，本宫就请长孙大人。提携他为吏部侍郎，还不去？娘娘，上公爵的宫女送炭来了。圣公鸡来的真及时，咱们寝殿的银炭刚刚用完。这是什么破炭？竟敢拿来给娘娘用？皇上不是一直让上公爵送银炭过来的吗？哼，最近梅雨季节，各宫各殿都需要送炭。上好的银炭已经送到了甘露殿和皇后娘娘的寝宫，你们凑合了吧？走。真是岂有此理！上宫局的人以前见了咱们都是毕恭毕敬的，现在看凤琴殿出了事儿，请拿这些冒烟的破炭来糊弄我们，真把咱们娘们当气妃不成？气妃，气妃，娘娘，我不是气妃。我我我不是戚妃，娘娘不是戚妃，我不是徐婕妤，娘娘不是徐婕妤，不是徐婕妤，我不是徐婕妤，我不是徐婕妤，娘娘，娘娘，我不是徐婕妤，我不是徐婕妤。这梅雨季节真叫人烦闷呢。皇上，有臣妾相伴，你也觉得烦闷吗？皇上，武昭仪在殿外求见。皇上，现在小公主的案子还没有定论，您是不是也应该避避嫌呢？臣妾这样说也是为了武昭仪好，免得他落人口实。是回禀昭仪娘娘，您还是回去吧，皇上现在没空见您。王公公，请再替媚娘通报一声吧，嗯，就说媚娘有急事。皇上，臣妾又输了。皇上，可欺负臣妾，也不让让我。哎，嫁媳妇不让。皇上。啊<笑>娘娘，老臣也不便多言呐，雨天寒冷，娘娘您小心身体，赶快回去吧。到徐大人还嫌少，王大人，您误会了，并不是银子多少的问题。敬宗身为朝廷命官
，这私下相授之事，断不可为。许敬宗，你不要惺惺作态，别到时候敬酒不吃，吃罚酒。敬宗，心意已决，王大人，还是请回吧。咱们走着瞧。老爷，你这样做，不就是与王皇后为敌吗？老夫知道。小公主之死，看起来是武昭仪所为，但是宫里的人都知道，这次是王皇后要害武昭仪，无不对王皇后心存忌惮。老爷。你这个时候拒绝他，恐怕会招惹祸端的。夫人所说只是一时的情势，赵老夫看来，皇上根本忘不掉武昭仪，这才是根本。而且此案交由狄仁杰调查，真相早晚会水落石出。到那时，武昭仪受宠，王皇后失势，那是必然的。李大人正在和长孙大人他们议事，娘娘，还是请回吧。你有没有说是武昭仪拜访？前些日子你家主人还说要替昭仪想办法。前不久是前不久，现在是现在。姑娘，今时已经不同往日了。吴昭仪，您这是去哪儿了？狄大人也是来查媚娘的吗？人家并非是来查昭仪娘娘的。人家怀疑小公主并非是死于被人掐死，而这凤琴殿正好是小公主身亡的地方。人家来查凤琴殿，是希望能找到更多有用的线索。那是媚娘多心了。我以为你和他们一样，落井下石。怎么？有人欺负娘娘吗？只是这寝殿住的实在是难受。我去找皇上，皇上却不见我。后来我听见了淑妃的笑声，便什么都明白了。还有李义府，他曾经答应帮我，我去中书省找他，却也吃了闭门羹。这个李义府。听说在朝堂上临阵倒戈，还说了不少娘娘的坏话，真是个见风使舵的小人。还有，昭仪，你放心，咱们可是一起患过难的人，绝对不会像那些趋炎附势之徒一样的。是啊，昭仪，我家大大一定会找出真凶，还你一个清白。嗯，娘娘，赵宝说小公主当晚就睡在殿内，仁杰这就去看一看。炭炉的炭火，都是那些上宫局的人。见赵玉出了事，就拿这些冒烟的破炭来。狄大人不要见怪。那小公主死的时候，这个炭炉是否就在这里？是的。春寒陡峭，凤琴殿不见天日，我怕它冻着，我就让六月把炭炉拿得离摇篮近点儿。小公主一出生便跟着我受苦，就是一天好日子也没过过。莫非大大认为小公主是被炭炉烧出来的浓烟给闷死的？哎，我也听人说过，这烧炭炉的时候要开窗通风，若是门窗紧闭。
准就会被活活闷死的。赵宝说，那天四周的窗户都是开着的，他可以清晰的看到大殿内的情形。如此说来，这凤前殿的通风良好，小公主怎么可能因为烧炭而闷死？可验尸结果，小公主确实是窒息而亡。说也奇怪。赵将军说：“王皇后走后，这里没有任何人进来。若不是烧炭，小公主又是如何窒息而亡呢？会不会是那个弃妃的阴魂在作怪？”这就是娘娘所说的弃妃，徐婕妤。对，你们说。这徐婕妤身姿曼妙，为什么不画她的正脸呢？难道说，她是个丑八怪？你懂什么？这叫意境。旦暮送方尘去，更加让人浮想联翩。你们都说错了，是因为先帝有赋予这个徐婕妤，无言以对，却又难解思念之情。才叫人做了这幅背影图。我一搬到这里，每日便被他的鬼魂缠身，一刻也不得安宁。六月说，自从徐婕妤死后，这里的所有人便连遭厄运。狄大人，你说小公主会不会是受此牵连？凤琴殿不祥，宫中的人只不过是借用徐婕妤。穿凿附会吧，狄大人不可不信。奴婢跟娘娘好几次都看见了那徐婕妤的冤魂，她就吊死在那根船木上。对对，六月说的确实都是实话。墨雨，红巾，今晚我们就住在凤琴殿。人杰就不信了。一个寝殿，竟然能带给人厄运！哎这里待久了，还真觉得烦闷啊，总想出来透透气。我我也感觉，一直觉得晕晕乎乎的。嗯。哎，嗯，你有没有发现，这凤琴殿的宫女好像都有点问题？你看那两个小的，一整天没精打采的，还有那个六月，看上去有点神经兮兮的。该不会这个琴殿里，真的有什么鬼魂吧？放心，有我墨雨在，就算有鬼也不会欺负你的。谁用得着你呀、啊？我飞鸿金是那种怕鬼的人吗？哈哈哈，是啊，你的怨气比女鬼还重，应该是鬼怕你吧？你。<笑>就说媚娘有急事，我。媚娘皇
你为什么要抛弃我？为什么？为什么？为什么？狄大人，狄大人。为什么？为什么？是不是徐建宇又出现了？是不是？我不能成为徐建宇，我不是季飞。你醒了，傻书生，你可真把我们吓死了。我怎么了？难道你什么都忘了？你刚刚在凤琴殿大叫着发疯，情绪都完全失控了。我在凤琴殿发疯？嗯。我都做了什么？大大放心，你没有伤到其他的人。幸亏我和红军及时进来，点了你的穴。哦，我想起来了，我好像见到了武昭仪说的那个徐婕妤。我的头昏昏的，我和红军当时也觉得昏昏沉沉，心情莫名其妙的觉得烦躁，所以才出去巡视的。没错，我们出去透了口气，才觉得好一些。这凤琴殿，难道真的是风水有问题，还是被下了咒？下咒？我也只是胡乱猜测的，我只是看到你和武昭仪那个样子。真的跟鬼缠身没有什么两样。大大还记得我们来皇宫第一次去凤琴殿的时候，你今晚的样子就和当时的武昭仪的情况一模一样。我一直觉得武昭仪是心情抑郁，得了梨梦症。现在看来，这件事好像没那么简单。这世上根本没有鬼，也没有咒术。这凤琴殿一定另有隐情。这凤琴殿虽然环境不好，阴暗潮湿。但是，也不至于使人抑郁到如此发疯的地步。何况你只是在里面待了三四个时辰吧，又不像武昭仪那样长期住在里面。难道是中毒？什么毒能让人产生幻觉？这毒又是怎么下的？了？主上，现在朝廷中的大臣纷纷倒向了王皇后那一方。再加上有个刚正不阿的赵宝替他作证，王皇后的气更加嚣张。如此甚好，一个人爬得越高，摔得便越惨。王皇后一旦倒台，不但太子被废，整个王公贵族也都会跟着倒台的。那样的话，就没人能阻止本王了。恭喜主上，大业指日可待。不过，依属下之愚见，朝廷之中人人都知道是王皇后杀死小公主的，可是却没有人愿意帮助武媚娘。哼！世人多如此，大家都是欺善怕恶。说起来，这个武媚娘也怪可怜的。不过，只有狄仁杰一人帮她，也就足够了。先帝曾说过：“官在得人，不在人多。”待本王得天下时，也一定要让狄仁杰这样的治世良才来辅佐。
这里就是大理寺收藏的所有医学资料。多谢蒋大人，倘若可以查出凤琴殿里的毒源，这个案件或许还有转机。不过卷宗浩繁，我特地为狄大人找来一个帮手。狄大人可以放心，等慕容姑娘完成任务之后，浩辰会亲自押她回天牢。为什么愿意帮我？我现在不过是阶下之囚，有什么权利拒绝大理寺的要求？吴昭仪是无辜的，你放心，我不会害他。我怀疑在凤琴殿内，有可以让人产生幻觉的毒药，但现在却不知道，害吴昭仪的人，究竟是如何下手的。凤琴殿，我曾经去过。那里阴暗潮湿，世间很多奇毒都是因环境而滋生，且四时皆有所不同。这部《本草经集注》共有七卷，乃南朝名医陶弘景所著，里面所记，草木、玉石、虫兽，都是天然长成的，外间很难找到。黄连、胡卫子、王国，怎么样？好闻吗？这是不是我们要找的？对，就是这个，就是他，终于找到了。若是你当初……在这待久了，真是不舒服。娘娘好像也病得越来越严重了，我们得打起精神来，万一出了什么事，怎么跟大大交代呢？嗯。还记得感业寺武昭仪临危不惧的样子，没想到现在却变成这样。是啊。当时被季玄余冤枉打入冷宫，他都没有如此绝望过
，昭仪，休息一下吧。嘘，小公主睡着了，别吵醒她。你还我女儿！你还我女儿！娘娘，你清醒一点，小公主已经死了。我的女儿还活着，我的女儿还活着，我的女儿还活着，我的女儿还活着，我的女儿还活着，娘娘还活着，你中毒了，有人要害你，你不能再这样下去了，否则你的红儿、你的家人，全都难逃厄运。我的女儿没有死，我的女儿没有死，不，娘娘。我们这就把害你的东西找出来，大大，你找到凤琴殿的秘密了。大人，不可以！先帝有命，任何人不可以摘下这幅画，否则会惊动徐婕妤的鬼魂。我倒要看看，究竟是什么东西在支撑着这个徐婕妤的鬼魂。这怎么会有这么多草菇呢？这些不是普通的草菇，我刚刚在大理寺查过。《本草经集注》里记载着一种毒菌，它多生长在梅雨时节的阴暗潮湿处，可以令人产生幻觉，让人精神不振。我昨日开始便一直在这个殿内，所以我怀疑所有的问题都存在于这个殿内。这张画所遮蔽之处，相信最是阴暗。加上先帝的命令，没有人敢碰它，所以很难被发现。赵姨每晚都睡在这里，难怪病得如此严重，而外面的宫女只是精神不济。嗯。赶快把这些害人的东西烧掉吧。我帮你。等等。把这些东西收好。以后说不定还有用处。谢谢你，狄大人，又救了媚娘。先是仁杰救昭仪回宫的，那仁杰就有这个义务护昭仪周全。只是皇宫里凶险万分，昭仪一定要先振作起来。一开始是王皇后让我搬来这凤琴殿，看来她早就布好局，想要害我。这么说来，小公主很可能是王皇后杀的。赵姨，你的贴身侍婢六月呢？哦，呃，她去上宫局办事了。六月平时一直恍恍惚惚，却没有娘娘这么严重。这六月，不是你的近身侍婢吗？他确实是我的近身侍婢，可是因为平时怕他们太过于劳累，所以我就寝之后就让他们回屋了。这可能也是他们的情况没有我严重的原因吧。娘娘，今天的事情只有我们两个人知道，现在是非常时期，为了避免意外发生。还是请娘娘继续装疯卖傻，以免打草惊蛇。嗯，大大，尚书生，你们可把东西都收拾好了。收好了，不过你要这些有毒的草菇干什么？你们可否愿意跟我冒一次险？难道我们跟你冒的险还少吗？可是这次会跟以往不同。如果我们失败了，可能会人头落地。
敬宗对狄大人仰慕已久，早就想到驿馆来看望狄大人了。怎奈宫中正逢多事之秋，狄大人又身负重任，敬宗不便打扰，还望狄大人见谅。许大人言重了，人杰愧不敢当。听严大人说，这朝中或许只有许大人还支持着武昭仪，所以人杰冒昧前来。不瞒狄大人，王皇后曾三番四次派王大人给敬宗好处，只是敬宗觉得这样做有违做官之道，实在不妥，便将其拒绝。许大人为人正直，人杰佩服万分。大人，这个案件有了新的进展。要如此歹毒心肠，只是朝中大臣大多数都站在皇后一边，怎奈景宗人单势薄，实在难以抗衡啊。那么许大人，你也加入这些大臣的行列吧。嗯。前几日本宫请大人来，大人不来。怎么今天自己跑来见本宫了？娘娘，敬宗想明白了。俗话说，良禽择木而栖，良臣择主而事。娘娘乃是后宫之主，太子的母后，敬宗没有理由不为娘娘办事。你这话，可是出自真心啊！那为何之前又拒绝本宫呢？啊，娘娘息怒，敬宗以前一时的糊涂，以为以为皇上宠爱武昭仪，不敢得罪他。现在敬宗知道了，那武昭仪不过是只纸老虎，势单力薄，根本成不了气候。他哪能跟娘娘您比呀、啊？出身显赫，母仪天下呀。现在醒悟。也还不算晚。皇后娘娘宽宏大量，敬宗感激不尽。今后敬宗当为皇后娘娘效犬马之劳。起来吧。谢娘娘。这是加碧小红做的一首好糕点。敬宗听说娘娘爱吃糕点，特命小红做了一份，带给娘娘您尝尝想不到你府中竟有手艺如此好的婢女，这点心不仅看着好看，吃着也可口，倒有些本宫家乡凤凰酥的味道。回皇后娘娘，小红有幸与娘娘是同乡，都是并州祁县人，家乡人都以娘娘为荣呢。这小嘴儿，说出来的话比做出来的点心还甜呢。小红，谢娘娘称赞。娘娘如此喜欢小红，敬宗就把她献给娘娘吧。能够服侍皇后娘娘，是小红三生有幸。好，起来吧，谢娘娘。许大人一番心意，本宫就领了。交进，娘娘。带小红去上宫局，挂名领牌。是娘娘。
。没想到繁华皇宫竟还有这样的地方，真是连冷宫都不如啊！这是我和赵宝在研究皇宫防卫系统的时候发现的。没想到，还真派上用场了。大大，你说，红金会不会露出马脚？他那一手并州的厨艺，是我这两年一点点教给他的，又不是临时抱佛脚，应该不会出什么差错。红金大大咧咧的。万一说错或做错怎么办？红金做事虽然大手大脚，但他却聪明伶俐，应该可以顺利度过这关吧。嗯、我看你现在对红金可是越来越关心了。啊？我是怕他粗心做错事。你不是都跟红金在一起了吗？怎么说你关心红金，你还谦虚起来了？哎，大大，你对这次的计划有几成把握？还不确定啊。这一步明显是险棋，没有百分之百的把握，尽量而为吧。娘娘，您看，这个是玉露团，这个是桂花糕，这个是芙蓉饼，您尝尝。嗯，难得你一双巧手。我这双手偷东西的确是巧，可这并州风味的点心，多亏傻书生这两年的言传身教。小红啊，说些家乡的事给本宫听听。家乡事啊，啊，这个，啊，祁县的人呐、啊，都说娘娘您，呃，母仪天下，呃，以娘娘为荣呢。啊，这个还专门有人换了您的画像来卖，啊，逢年过节的时候啊，家家户户都把娘娘的画像供起来呢。真的？嗯，那他们把本宫画的怎么样啊？当然和娘娘一样，雍容华贵，美丽动人了。您知道吗？这个祁县，但凡生女儿的人家，都让女儿天天看娘娘的画像，就是希望自己的女儿能像娘娘一样漂亮。娘娘，娘娘，怎么样了？那个妖妇还是疯疯癫癫的吗？娘娘。这武昭仪现在的状况，比之从前简直是有过之而无不及。奴才方才在凤琴殿外亲眼所见，她披头散发，竟把一个枕头抱在怀里当婴儿。哎呀，这个妖妇的死期不远了。既然许大人已经归顺本宫，明日早朝，本宫便再让哥哥与长孙大人向皇上进言。治他的罪，看谁还敢阻拦！怎么样，一切可好？没有露出什么破绽吧？放心吧，幸亏那王皇后最爱听人拍马屁，我只要投其所好就没什么问题。你个鬼精灵，怪不得大大说你聪明伶俐呢。啊，对了，他身边那个太监焦进去探查武昭仪，也被武昭仪所蒙骗。他现在是得意忘形，越来越放松警惕了。哎，那包东西放好了吗？我做事你放心。嗯、王皇后让她哥哥继续在早朝的时候向皇上进言，咱们的计划可得抓点紧了。这两天一有时机，我就会通知你们。嗯，你千万要小心啊！万一有什么危险，立刻终止计划，听见没有？嗯。哎，李本兄，这武昭仪她就算不是故意杀死小公主，那也是误杀呀。陛下，此事证据确凿。还望陛下早下决断，将武昭仪按律问斩
。陛下，臣请求陛下三思。严大人，武媚娘杀女一事确定无？绝对不是这样的。你一味替其开脱，你是何居心？陛下，陛下。娘娘，喝点药吧，好歹喝点。哎、娘娘，您徐七怎么了？娘娘，你看，就在那儿。娘娘，就在那儿。啊啊！娘娘，奴才刚才在凤琴殿外打探到，这武媚娘啊，已经不行了。哎，娘娘。娘娘，你怎么了？娘娘，哪里不舒服吗？好点了吗，娘娘？王皇后也有中毒症状。看来我们可以行动了。嗯，我这就回去回禀她的。文静，你自己要当心啊。一定要当心。高明。皇上，你也不让着臣妾点儿，臣妾一直在输。爱妃，朕也就只能在你这儿偷得片刻欢愉、啊。等到宫中稍微平静下来，朕要封你做贵妃。皇上，臣妾谢过皇上对臣妾的厚爱，臣妾不求名利，只求能常伴皇上左右。侍奉皇上，嗯，快起来！皇上，狄大人求见，在甘露殿外候着呢。王福，朕和爱妃这盘棋还没有下完，你让狄仁杰待会儿再来。皇上，您还是去吧，也许小公主的案子有什么进展呢？皇上。臣妾不希望你为了我，耽误了大事。什么？竟有此事？这么说，媚娘不是得了黎梦症，而是被那化后的毒君所害。正是。陛下，武昭仪被牵至凤琴殿，都是王皇后的安排。臣怀疑这一切都是王皇后事先已经计划好的阴谋。哎，此事非同小可、啊，狄仁杰。要想判皇后的罪，那得要铁证啊！陛下若要铁证，就要听仁杰的安排。娘娘可能是最近过于操劳，思虑过多，以致肝气郁结。臣先为娘娘开一些疏肝活血的药。看看可有好转，再做打算。哦，那有劳李太医了。交警，这就随您去取药。娘娘，您心情烦闷，不如小红陪您去宫中花园走走。哎，听说那里新植了不少玉兰，这玉兰清香宜人，或许能使娘娘心情舒畅。那你还不快点到宫去？好像听见了婴儿的哭声啊！这是娘娘，这是小公主的哭声。她在哪里？她在哪里？快走！快走！
！啊！救命啊！鬼门关，我到了鬼门关，小红。见到阎罗殿，见到阎王爷，还不下跪？这是阎罗殿，那我岂不是已经死了？你当然已经死了，但你死前的罪孽还要偿还。你可知道十八层地狱的厉害？啊、不要，我不要去十八层地狱！大王饶命啊！我是大唐皇后，皇后啊！你罪孽深重，实无可恕。不过本王念你身份尊贵，如果你真心悔过，还可以从轻处置；否则，先入铡刀，再下油锅。本王问你，小公主可是被你杀害？来人了，铡刀伺候！不要，大王饶命！大王饶命啊！小公主，是我杀的。是我，赵元一道长做法，想害武昭仪。可是，让武昭仪建功，是元一的主意。武昭仪，连生一儿一女，都沾皇上恩宠，我实在无法容忍。所以你便亲手掐死了小公主。不不不，我没有，我没有掐死小公主，是元一道长。给了我一瓶下了咒的符水，让我涂在小公主的脖颈上。小公主，是被元婴道长咒死的，不关我的事。大胆！你心肠歹毒，连个小小的婴儿都不放过，还说不关你的事，拖下去斩！少书生，他晕倒了。朕的女儿真的是皇后杀的，朕要废了她，不，朕要杀了她。陛下，凶手不是王皇后。皇后刚刚不是已经招供了，说是她用验圣之术害死的小公主吗？验圣之术只不过是世人的迷信，根本不可能杀死人。就像这阎罗殿，事实上根本不存在。陛下，人杰怀疑此事，另有隐情。大大，那我们现在该怎么办？莫雨，这个元一道长，我们认识。季全于一案时，我们曾被赶出皇宫，当时避难的紫霞观，就是元一道长所在的道观。元一道长为人善良，根本不可能帮着王皇后做这种事情。红金，你先送王皇后回宫。墨雨，我们去紫霞观。不行，红金这样回去太危险了。万一王皇后想起刚刚的事情，一定会怀疑红金的。不，我要是不回去，王皇后更会怀疑。到时候不仅打草惊蛇，还会连累把我送过去的许大人。可是，让王皇后不起疑心也是有办法的。陛下。可能又要麻烦你帮一个忙了